हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मास मूवमेंट ऑफ एनर्जिया चैप्टर दैट इज मूवमेंट्स ऑफ एनर्जिया ऑफ थिन प्लेट्स सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी विल ट्राई टू लर्न दैट इफ हाउ टू फाइंड द मास मूवमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ थिन प्लेट्स सो वी आर टेकिंग वन थिन प्लेट ओवर हियर एंड इट्स थिकनेस इज शोन एज टी and uh, let us say uh, we want to find its moment of inertia about this vertical axis labeled as a e dash and what we did we considered uh, a small area of this particular plate and we have labeled that area as da and uh, its distance uh, from this particular axis is uh, r units <coughs> okay so let us read what is given in the topic consider a thin plate of uniform thickness t which is made of a homogeneous material of density rho so we are given its density rho uh, so it is what it is mass per unit volume so what is is the mass moment of inertia of the plate with respect to an axis a a dash contained in the plane it is contained in the plane of the plate is given by this particular term this we already know that if we want to find the moment of inertia of any particular body that will be equal to Uh, integration of <coughs> the product of the mass of the small element of that particular uh, body into the square of the distance of that element from the axis of rotation so let us say this is the element we have taken and its mass is dm and its distance from the axis of rotation is let us say r r so if you want to find the moment of inertia of this particular plate about this particular axis that will be equal to integration of <coughs> r square dm this we already know so this is mass moment of inertia now in this particular case if we are using uh, uh, thin plate we know that uh, the mass of that particular element can be replaced by this particular term that is dm what it will be equal to it will be equal to mass per unit volume rho into thickness of that particular uh, element that is t again same thickness into the area of that element that is t so we have calculated volume over here nothing else you can say that means we have we have considered the area of that particular element and multipl we multiply that area by its uh, thickness fine so so we can replace dm by the product of mass per unit volume into the volume of that small element fine that is t into da so we are replacing dm uh, by this particular term in above equation so what we will get the mass moment of inertia about a dash about Uh, of the whole plate will be equal to integration of r square r square replace dm by this term r square rho t da now over here uh, rho t uh, are constants we will take outside so we will write integration of r square da now very important part to understand over here now r square da is what it is area moment of inertia see r square dm is what mass moment of inertia if we replace dm by area so that will become area moment of inertia so it means uh, we will replace this particular term by writing moment of uh, area moment of inertia of this particular body about uh, this vertical axis so you see mass moment of inertia about this particular thin plate about this particular axis is equal to rho t into area moment of inertia of this particular uh thin plate about that particular axis fine it it means what we have concluded that if we know the area moment of inertia of any particular uh, uh, plate about any particular axis now you want to find the mass moment of inertia of that particular plate plate about same axis then it is very simple multiply its area moment of inertia about that particular axis by rho t then that will become its mass moment of inertia so this is the only thing you should understand from this particular topic again i am repeating that if you have any thin plate and if you know the area moment of inertia of that plate about any particular axis now you want to find out its mass moment of inertia about the same axis then it is very simple just multiply its area moment of inertia about that particular axis into rho by rho t so you will get that as mass moment of inertia of that plate about that particular axis so similarly this you can do for other axis as well means uh, over here it is shown uh, 
टू मोर एक्सिस आर शोन वन इज बी बी डैश दैट इज ऑरिजेंटल एक्सिस एंड अनदर एक्सिस इज शोन एज सी सी डैश विच इज परपेंडिकुलर टू अदर टू एक्सिस दैट इज ए डैश एंड बी बी डैश सो रियर ही सेज सिमिलरली फॉर एन एक्सिस बी बी डैश बी बी डैश विच इज कंटेंड इन द प्लेन ऑफ द प्लेट एंड इज परपेंडिकुलर टू ए ए डैश ऑफकोर्स इट इज परपेंडिकुलर वी हैव वट वी विल डू फाइन इफ यू नो द मोमेंट ऑफ नर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेट नो नो नॉट द मोमेंट ऑफ नर्शिया एरिया आई शुड से एरिया इफ यू नो द एरिया मोमेंट ऑफ नर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेट अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस एंड यू वॉन्ट टू फाइंड मास मोमेंट ऑफ नर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेट अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस सो जस्ट मल्टीप्लाई इट्स एरिया मोमेंट ऑफ नर्शिया लॉन्ग डेट पर्टिकुलर एक्सिस बाय रोटी फाइन सो सिमिलर टर्म इज फॉर मास मोमेंट ऑफ नर्शिया अबाउट द थर्ड एक्सिस दैट इज रोटी ओके सॉरी फॉर थर्ड एक्सिस वट यू विल डू वी विल अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सो वट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दैट इफ वी हैव एक्स एक्सिस इफ वी हैव वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस सो जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर प्लेन एक्स वाई ना सपोज वी नो द मोमेंट ऑफ नर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेट आ से आई एक्स एंड वी नो द मोमेंट ऑफ नर्शिया अलॉन्ग वाई एक्सिस लेट आ से डेट इज आई वाई नो आई वॉन्ट टू फाइंड मोमेंट ऑफ नर्शिया अबाउट जेड एक्सिस सो डैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ नर्शिया अलॉन्ग अदर टू एक्सिस फाइन सो ओवर हियर वट वी डिड इफ यू वॉन्ट टू फाइंड मास मोमेंट ऑफ नर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेट अलॉन्ग सी सी डैश सो डैट विल बी इक्वल टू रो टी इन टू वट वी हैव रिप्लेस दिस टर्म मीन्स वी शुड राइट आई सी सी डैश एरिया area moment of inertia so that will be equal to what that will be equal to sum of the area moment of inertia of other two axes so that is very simple so that is theorem of perpendicular axes so i hope this particular topic is clear to you uh, so this uh, uh, you should keep in your mind because it will help you when you will solve some problems on uh, mass moment of inertia of thin plates of different cross sections thank you very much